ഗലീലിയോ ഗലീലി ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വാന നിരീക്ഷകൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ തത്വചിന്തകൻ എന്നീ നിലകളിലൊക്കെ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഇറ്റലിക്കാരനായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം മരിച്ച് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഗലീലിയോയുടെ സ്ഥാനം പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച പല പഴയ വിശ്വാസങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് ആദ്യമായി തെളിയിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ലോക ചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച നൂറ് വ്യക്തികളുടെ ഹ്രസ്വ ചരിത്രമാണ് ദി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പേരിൽ മൈക്കിൾ ഹാർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ഈ പട്ടികയിൽ പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനം ഗലീലിക്കാണ് ഇറ്റലിയിലെ പിസയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ജനിച്ച ഗലീലിയോ ഒരു ഗണിതജ്ഞനായ കച്ചവടക്കാരന്റെ മകനായിരുന്നു സംഗീതത്തിലും ചിത്രമെഴുത്തിലും തൽപരനായിരുന്ന ഈ കുട്ടി ശാസ്ത്രീയ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടിക്കാലത്ത് കളിച്ചു നിരീക്ഷണശീലം അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയ നേരത്ത് പള്ളിയിൽ ചങ്ങല തൂങ്ങിയ തട്ടിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നത് കണ്ടു അത് വിട്ടപ്പോൾ ചങ്ങല ആടുകയുണ്ടായി കൂടുതൽ നേരം ആടുമ്പോൾ ആടുന്ന ദൂരം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗലീലിയോ ശ്രദ്ധിച്ചു ദൂരം കുറയുമെങ്കിലും ആട്ടത്തിനെടുക്കുന്ന സമയം കുറയുന്നില്ലെന്ന് തോന്നി അന്ന് സമയം നോക്കാൻ വാച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ നാടിമെടുപ്പുകൾ എണ്ണി നോക്കി തന്റെ ആശയം ശരിയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പെണ്ടുലം നാഴികമണി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഗലീലിയുടെ ജീവിതം സന്യാസിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നടന്നില്ല വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ചു പക്ഷെ ബിരുദം പോലും നേടാതെ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് സർവകലാശാല വിട്ടു പിസ സർവകലാശാലയിൽ ബിരുദമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫസറായി അദ്ദേഹം നല്ലൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നു നല്ല പ്രായം മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥ പിന്തുടർന്നു അധികാരവർഗവുമായി എന്നും സൂക്ഷിച്ച അടുപ്പം തൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും കണ്ടെത്തലുകൾക്കും അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് കൂടി ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ഗലീലിയോ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥിയായി പിസ സർവകലാശാലയിൽ ചേർന്നു ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നില്ല ഗലീലിയോ വ്യവസ്ഥാപന സങ്കല്പങ്ങളെ സംശയത്തോടെയാണ് ഗലീലിയോ കണ്ടിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള വസ്തുതകളെ ഇക്കാരണത്താൽ സഹപാഠികളും അധ്യാപകരുമായി മിക്കവാറും തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വന്നു വലിയ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയിൽ വേഗം വീഴും ചെറിയ വസ്തുക്കൾ മെല്ലയെ വീഴുമെന്ന അരിസ്റ്റോട്ടീലിയൻ വാദം അംഗീകരിക്കാൻ ഗലീലിയോ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഭാരം കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ മുകളിൽ നിന്നിട്ടാൽ ഭാരം കൂടിയത് ആദ്യം വീഴുമെന്ന ധാരണ തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു പിസയിലെ ചരിയുന്ന ഗോപുരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നൂറ് റാത്തിലും ഒരു റാത്തിലും തൂക്കമുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരേ സമയം താഴേക്കിട്ടു പരീക്ഷണം കാണാൻ ധാരാളം ജനങ്ങൾ കൂടിയിരുന്നു എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഒരേ സമയം താഴെ വീണു ഇത്തരം വാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് തടസ്സമായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നായപ്പോഴേക്കും വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠനം പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന ചിന്തയെ അവസാനിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തോഴോട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച നശിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ വിൻസെൻസിയോ വിവിയാനി എന്നയാൾ ഗലീലിയുടെ സഹായിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ജീവചരിത്രം രചിച്ചതും വിവിയാനിയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ മഹാനായ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അന്തരിച്ചു Just a tradition of 155 years Chimanur International Jewelers